today we will discuss everything about schrodinger wave equation arvin schrodinger ne 1926 mein ek equation di dual nature of electron ke base par us equation ke through unhone nucleus ke around electron ki probability ko describe kiya to unhone jo equation di us equation ko schrodinger wave equation bola jata hai to unhone kya equation di unhone equation di psi is equals to a sin 2 pi x upon lambda ये इक्वेशन दी उन्होंने और इस इक्वेशन और इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया वेयर साई इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ बेव और बेव फंक्शन ए कॉन्स्टेंट लैमडा इज इक्वल्स टू बेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्स इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन तो उन्होंने ये इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया और इस इक्वेशन को बाद में उन्होंने प्रूफ भी किया तो उन्होंने क्या किया इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए उन्होंने इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में तो उन्होंने क्या किया डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद द रेस्पेक्ट ऑफ एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में जब इक्वेशन फर्स्ट को उन्होंने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे आया डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस टू बाई एक्स अपॉन लेमडा कॉस क्यों आया क्योंकि जब साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस आता है साइन इक्वेशन फर्स्ट में है यू कैन सी हेयर साइन साइन को डिफरेंशिएट करने पर यहाँ पर साइन की जगह पे कॉस आ गया और क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वन एक्स की जगह वन आ गया और यहाँ पे टू पाई अपॉन लेमडा हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गई उन्होंने इसे इक्वेशन सेकंड बोल दिया और फिर उन्होंने इस सेकंड इक्वेशन को अगेन सेकंड इक्वेशन को अगेन उन्होंने अगेन डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर हमें क्या मिला डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्यों आया यहाँ पे क्योंकि जब हमने साइन का जब डिफरेंशिएट किया तो कॉस आता है साइन का डिफरेंशिएट करने पर कॉस आता है कॉस का डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन आता है इसी वजह से यहाँ पे माइनस ए साइन टू पाई एक्स अपॉन लेमडा आ गया क्योंकि इसको अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो टू पाई अपॉन लेमडा इंटू टू पाई अपॉन लेमडा आ गया और यहाँ मैंने ये मैंशन कर रखा है कॉस को जब कॉस का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आता है उसके बाद क्या किया इसके बाद इन्होंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन टू पाई एक्स अपॉन लेमडा एज इट इज इन टू टू पाई इंटू टू पाई फोर पाई स्क्वायर लेमडा इंटू लेमडा लेमडा स्क्वायर और इसे इक्वेशन थर्ड बोल दिया वेयर साई इज इक्वल्स टू ए साइन टू पाई एक्स अपॉन लेमडा साई इज इक्वल्स टू ए साइन टू पाई एक्स अपॉन लेमडा कहाँ से आया इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट क्या थी यही तो थी साई इज इक्वल्स टू ए साइन टू पाई एक्स अपॉन लेमडा तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें थर्ड मिली इस इक्वेशन थर्ड में दे रखा है ए साइन टू पाई एक्स अपॉन लेमडा तो इसकी जगह पे हम साई कर रख सकते हैं क्योंकि ये साई की वैल्यू ही तो है इतनी तो इसकी जगह पे साई आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो क्या होगा अब आगे इसकी जगह पे साई को पुट कर देंगे पुट इट इन इक्वेशन थर्ड तो क्या है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ये फोर पाई स्क्वायर यहाँ पर ये फोर पाई स्क्वायर है इक्वेशन थर्ड में फोर पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर यहाँ आ गया और इसकी वैल्यू साई हो गई तो साई आ गई यहाँ पे अब क्या करेंगे इसको इधर ले आएंगे तो ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर साई अपॉन लेमडा स्क्वायर तो यहाँ पे प्लस आ गया तो इजिकल्स टू जीरो हो गया और ये हो गई इक्वेशन फोर्थ ये इक्वेशन फोर्थ फोर्थ दे दी उन्होंने और इसके बाद उन्होंने क्या किया इसके बाद अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज इक्वेशन डी ब्रॉगली की इक्वेशन के अकॉर्डिंग डी ब्रॉगली की इक्वेशन क्या थी लेमडा इजिकल्स टू एच अपॉन एम बी तो उन्होंने जो इक्वेशन हमारे पास आई थी अभी फोर्थ उस इक्वेशन में लेमडा की जगह पे क्या कर दिया एच अपॉन एम बी अब वहां पे लेमडा स्क्वायर दे, दे रखा है यू कैन सी हेयर लेमडा स्क्वायर डेल डेल स्क्वायर अपॉन साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर साई अपॉन लेमडा स्क्वायर स्क्वल टू जीरो तो इस लेमडा स्क्वायर की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया 
ये जो डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन थी इसको दे दिया तो स्क्वायर में है इसलिए एच स्क्वायर अपॉन एम एम स्क्वायर वी स्क्वायर कर दिया फिर यहाँ पे क्या आ गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर साई और ये जो लेमडा स्क्वायर दे रखा था उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज टू जीरो फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या किया आगे ये जो एम स्क्वायर वी स्क्वायर है इसको ऊपर ले गए यहाँ पे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर साई एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर एंड एच स्क्वायर नीचे आ गया इजक्ल टू जीरो अब क्या निकालेंगे अब निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैं यहाँ पे बता देती हूँ काइनेटिक एनर्जी होती है जो मोशन के की वजह से जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर रख दिया प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल रख दिया यहाँ पे V अब यहाँ पे क्या यहाँ पे इसको V को इधर ले आएंगे V को इधर ले आए तो E माइनस वी इजकल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर इधर से यहाँ से V स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे तो V स्क्वायर को इधर ले करके इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टू ई माइनस वी अपॉन एम एम यहाँ आ गया पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन फिफ्थ यहाँ से हमें वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई और इस वी स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेशन फिफ्थ में रख देंगे इक्वेशन फिफ्थ क्या थी इक्वेशन फिफ्थ थी ये तो यहाँ पर इस वी स्क्वायर की वैल्यू को रख देंगे तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो क्या जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर साई इंटू एम स्क्वायर इंटू टू इन ब्रैकेट ई माइनस बी ब्रैकेट क्लोज अपॉन एच स्क्वायर यहाँ पे पहले से ही था और ये वी स्क्वायर की वैल्यू है इतनी तो एम को यहाँ अपॉन में आ गया इज इक्वल्स टू जीरो इस स्क्वायर से एम कैंसिल हो गया फिर क्या आया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू टू एट एट पाई स्क्वायर इन टू एम इन ब्रैकेट ई माइनस बी अपॉन एच स्क्वायर ये जो साई था साई बी इधर आ गया इजक्ल्स टू जीरो ये जो इक्वेशन आई ये वन डायमेंशन इक्वेशन है लेकिन शॉर्ट ये वन डायमेंशन क्यों है क्योंकि ये सिर्फ एक्स के टर्म में दे रखी है इसमें जो कोऑर्डिनेटर सिर्फ एक्स दे रखा है कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं थ्री होता है एक्स वाई जेड इसमें सिर्फ एक्स दे रखा है इसलिए कि वन डायमेंशन है लेकिन जो शॉर्डिंग जो की जो वेव इक्वेशन है वो थ्री डायमेंशन में पूछी जाती है हमेशा तो फॉर थ्री डायमेंशन इक्वेशन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम इन ब्रैकेट ई माइनस बी अपॉन एच स्क्वायर साई स्क्स टू जीरो तो ये ये इक्वेशन है जो हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी और वो प्रूफ हो चुकी है आई होप कि आपको ये शॉर्ट एंजर वेव इक्वेशन क्लियर हो गई होगी